বন্ধু আমার নবীর সাথে বেয়াদবি করেছিল মৌসা নবীর উম্মত আবু হারেস ঠিক কিনা কি করেছিল করেছিল আমার নদী এখনো পৃথিবীর বুকে আগমন করে নাই এখনো অনেক সময় বাকি আমার নবী পৃথিবীতে আগমন করার বেলা দত মোবারকের আর অনেক সময় বাকি আছে বন্ধু মৌসা নবীর সেই উম্মত প্রত্যেক দিন রাত্রে ঘুমানোর সময় তাওরাত কিতাব থাকে তিনি প্রত্যেকটা রাত্রে খতম করে ঘুমাইত মৌসা কালে বললা উপরে থাকতো আর আবু হারেস কে নিচে শুইতে দিত আমার আল্লাহ ডেকে ডেকে বলে রে মৌসা কালি মোল্লা তুমি উপরে থাকো আর আবু হারেস কে তুমি নিচে শুইতে দাও আমি আল্লাহর কাছে এই জিনিসটা ভালো লাগে না আর জোরে বলেন না সোহান আল্লাহ সোহান আল্লাহ কই থেকে কষ্ট হয় আপনাদের আওয়াজ দিয়ে বলবেন সোহান আল্লাহ কি মৌসা কালি মোল্লা নবী আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 1 লক্ষ মতান্তরে 2 লক্ষ মতান্তরে 3 লক্ষ 24 হাজার নবী রাসূলের মধ্যে 8 জনকে আমার আল্লাহ স্বর্গীয় উপাধি দিয়েছেন এর মধ্যে একজন হলো মুসা কালিমুল্লাহ সুবহানাল্লাহ আ বন্ধু আল্লাহ प्रदत्त উপাধি প্রাপ্ত নবী উনি বন্ধু পুরে ঘুমায় আর ওনার যে গোলাম কি তিনি নিচে শুইতে দেয় আমার আল্লাহর কাছে বেশি ভালো লাগে না ব্যাপারটা কেন ভালো লাগে না কারণ তাওরাত কিতাবটা যদিও মৌসা কালি মোল্লার উপরে নাজিল হয়েছে মৌসা নবীর নামের চাইতে সংখ্যায় আমার আপনার নবীর নাম মোবারক ছিল অনেক বেশি এই কারণে আমার আল্লাহ বলেছে মৌসা নবী উপরে শুয়ে সে নিচে শুয়ে আল্লাহর কাছে ভালো লাগে না একদিন সে লোকটা কি করল বন্ধু তিনি সিদ্ধান্ত ছিলেন আমার সিদ্ধান্ত নিলে আমার নবী মৌসা কালি মোল্লা কিন্তু আমার নবীর নাম খুবই কম সংখ্যক দেখা যায় কিন্তু ওই নবীটাকে যার নাম অনেক অনেক বেশি দেখা যায় বন্ধু সে সিদ্ধান্ত নিল এই আমার নবীর নাম মোবারক পাওয়া মাত্র সে কেটে ফেলবে আওয়াজ দিয়ে নজুবিল্লাহ কি করে ফেলবে জোরে কর না কেন আরো জোরে বলেন আমার রাসুলের নাম মোবারক কেটে ফেলবে ও বন্ধু আমি আপনাদেরকে সচেতন করার জন্য বলছি তখন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন এবার পৃষ্ঠা উল্টাইতে শুরু করলেন ওনার কর্মসূচি উনি শুরু করে দিলেন বন্ধু এবার তিনি কি করতেছেন আমার রাসুলের বরকতময় নাম মোবারক এক দিক দিয়ে পাইতেছেন আরেক দিক দিয়ে কাটতেছেন নাউজুবিল্লাহ বলেন गोलम से गोल हो जाए কি হয়ে গেছে আমার কাছে বড় মজা লাগছে কারণ বেয়াদবের শিক্ষা আমার আল্লাহ দেখিয়ে দিয়েছেন আর এটা গোটা পৃথিবীর জন্য হলো উত্তম শিক্ষা ঠিক কিনা বলেন এবার কি করে দিল বন্ধু নামটা যখন কেটে দিল রে এবার সে গোল হয়ে গেল বন্ধু গোল হওয়ার পরে মুসা কালি মোল্লার কাছে আসলেন ক্ষমা চাওয়ার জন্য মুসা কালি মোল্লা তো দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন তোমার এই অবস্থা কেন রে কয় আমার এই অবস্থা হয়েছে সেটার কারণ হলো আপনার উপরে যে কিতাব নাজিল হয়েছে ওই কিতাবের মধ্যে আমি অপরিচিত একটা নাম পেয়েছি এই নামটা এক দিক দিয়ে কাটলাম আরেক দিক দিয়ে জোড়া লাগলো এক দিক দিয়ে কাটলাম আরেক দিক দিয়ে জোড়া লাগলো क्षमा
আমি তো না বুঝে অপরাধ করেছি আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন এবার মৌসা কানে মোল্লা বললেন এই ক্ষমা আমার কাছে নাই কারণ আমি ক্ষমা করতে পারবো না সর্বশেষে মৌসা কানে মোল্লা কি করলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে গেলেন ক্ষমা চাইতে কার কাছে কথা বলেন না কেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে ক্ষমা চাইতে গেলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একটা ডাক দিয়ে বললেন মৌসা আমি তাকে ক্ষমা করব না আল্লাহ সে ভুল করেছে তাকে তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ বলে না রে মৌসা আমি তাকে ক্ষমা করব না আবার মুসা কালি বললেন আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করলেন আল্লাহ গো তুমি দয়া করে তাকে ক্ষমা করে দাও এবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন খুবই রাগান্বিত হয়ে মুসা কালি মোল্লাকে ডাক দিয়ে বললেন রে মুসা তুমি আরেকবার যদি তার পক্ষ হয়ে আমি আল্লাহর কাছে ওকালতি করো আমি তোমাকে নবীদের দফতর থেকে নামাইতে বাধ্য হব আওয়াজ দিব না সুবহানাল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডাক দিয়ে বললেন মৌসা আমি ক্ষমা করব না আল্লাহ আপনি যদি ক্ষমা না করেন আপনি আবার একটা দরখাস্ত কবুল করে নেন কয় দরখাস্তটা কি বলো দরখাস্তটা হলো আপনি যদি ক্ষমা না করেন তাহলে আপনার বন্ধু নবী পৃথিবীতে আসা পর্যন্ত তাকে হায়াত্রা বাড়াইয়া দে ওই যে ঘটনা যখন ঘটল তখন থেকে সাড়ে চব্বিশ বছর পরে আমার নবী এই পৃথিবীর বুকে কদম বারক দিবে জোরে জোরে বলেন না সোহার আল্লাহ তখন থেকে সাড়ে চব্বিশ শত বছর পরে আমার নবী পৃথিবীর বুকে কদম বারক দিবে আল্লাহ রাবুল আলমিন কবুল করে নিয়েছেন আমার হাবিব যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা না করবে আমি তাকে কোনোভাবে ক্ষমা করব না আমরা সেই নবীর মা আমাদের চাইতে দামি কে হতে পারে আমরা যতক্ষণ না পর্যন্ত জান্নাতে যাইতে না পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য নবীদের পর্যন্ত জান্নাত অবৈধ জোরে সরে বলে না সোহা বন্ধুরে আমার এবার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তার দরখাস্ত কবুল করে নিলেন ও বন্ধু সাড়ে চব্বিশ শত বছর এই বেয়াদব গুলের জীবন কাটাইলো কাটানোর পরে বন্ধুরা আমার আমার নবী যখন বিলাদত মোবারক করলো আমার নবী যখন আগমন করলো পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দের রবিও রাওয়াল চন্দ্র মাসের বারোই তারিখ সোমবারেতে বন্ধুরা আমার মা আমি না রে জীর্ণ কুটিরে এদিক দিয়ে আমার নবী পৃথিবীতে আগমন করলো ওই দিক দিয়ে আবু জাহের ওই গুলটাকে রাস্তা থেকে ধরে মাটির ফাতিলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল কোথায় গোলটাকে ধরে মাটির ফাতিলের মধ্যে ঢুকাইয়া দিল তার মনে মনে চিন্তা হলো আমার নবী আপনার নবী আসলে এই সত্যি সত্যি নবী কিনা রহমত কিনা আল্লাহর প্রিয় হাবিব কিনা যাচাই করার জন্য বন্ধু গুলো উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে আমার মদিনাওয়ালার কাছে এসে ক্ষমা চাইবে আমার নবী যখন আগমন করলো আমার নবী যখন বিলাদত মোবারক করলো করার পরে বন্ধু আবু জাহেল এই মাটির পাতিলের মধ্যে করে মাটির পাতিলের মধ্যে করে গুলকে নিয়ে গেলেন আমার আসুলকে যাচাই বাছাই করার জন্য এই যে পাতিলের মধ্যে কি আছে রাসুলকে প্রশ্ন করলেন রাসুলকে প্রশ্ন করার পরে এবার আসুল একটা ডাক দিয়ে বলল আমি বলবো না এই পাতিলের মধ্যে যে আছে সেই যদি তার পরিচয় দেয় আপনি খুশি নি এবার ওই পাতিল থেকে গুল ডাক দিয়ে বলল রে আবু জাহেল তুমি কাকে পরীক্ষা করার জন্য এসেছ এখন থেকে সাড়ে চব্বিশ বছর আগে মৌসা নবীর কিতাবের মধ্যে নবীর নামটা পাইয়া কেটেছিলাম কাটার পরে আমি গুল হয়েছি গুল হওয়ার পরে সাড়ে চব্বিশ বছর আমি গুলের জীবন কাটিয়েছি আজকের এই দিনের জন্য আমি অপেক্ষায় রয়েছি মৌসা নবী আল্লাহর কাছে অনেক ক্ষমা চেয়েছে আল্লাহ ক্ষমা করেনি বলেছে এই নবী যদি ক্ষমা না করে আমি আল্লাহ ক্ষমা করব না এই গোল তার পরিচয় দিয়ে দিলেন আমার নবী তাকে ক্ষমা করে দিলেন আওয়াজ দিয়ে বলেন না সোহান আর মহাব্বতে করেন না সোহান আল্লাহ 
আমি এই জায়গাটা আপনাদের সামনে তুলে ধরার কারণ হলো আপনাদেরকে বোঝানো আমার নবীর সাথে বেয়াদবি করলে একটা সেকেন্ড ভালো করে বাঁচার সুযোগ নাই ঠিক কিনা বলেন ঠিক কি না বলেন আমার নবীকে আল্লাহ রাবুল আলমিন রহমত হিসাবে পাঠিয়েছেন সুখবর দাতা হিসাবে পাঠিয়েছেন অ বন্ধু সতর্ককারী হিসাবেও পাঠিয়েছেন সাবধান করেছেন বন্ধুরা আমার রাসুলের সাথে কোনোভাবে বেয়াদবি করা চলবে না রাসুলের সাথে কোন রকমের গর্বিত আচরণ করা চলবে না কারণ এই আচরণ করলে আমাদের বাঁচার উপায় নাই ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ কি বলেছেন সতর্ককারী ভয় প্রদর্শক হিসাবে পাঠিয়েছে আওয়াজ দিয়ে বলেন না সবাহার আল্লাহ আর একটু মহাপদে বলুন না সবাহার আল্লাহ বন্ধুরে আমার পাঁচশো সাত পঞ্চাশ সনে এই ঘটনাটা ঘটেছে বন্ধুরা আমার আমার মুরব্বী যারা আলেন তারাও জানে আমরাও জানি আশা করি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে আমরা জানাইতে বাধ্য হব এবং প্রস্তুত ঠিক কিনা বলেন এগুলো জানলে আমাদের ইমানটা মজবুত হবে রাসুলের প্রেম আরো বৃদ্ধি পাবে বন্ধুরা আমার খ্রিস্টানরা চক্রান্ত করল আমার আসুলকে রাসুলের ওজা মোবারক থেকে বের করে বন্ধু অন্যত্রে স্থানান্তর করবে কারণ মুসলমানের বড় শক্তি হল মদিনাওয়ালা এই দুই খ্রিস্টান রে একবারে মুসলমান সাজাইয়া একবারে আল্লাহ বুজুর্গ লোক সাজাইয়া বন্ধুরা আমার আমার আসুলের ও জমকের পাশে আস্তানা গাড়াইয়া দিলেন কারা খ্রিস্টানেরা কারা খ্রিস্টানেরা বিদুর মীরা আস্তানা গাড়াইয়া দিলেন এখান থেকে আমার নবীকে আমার আসলের দেহ মোবারক সরাইয়া অন্যত্রে স্থানান্তর করে দিবে কিন্তু বন্ধু নবীর প্রেম রাসুলের ভালোবাসা রাসুলের মহাব্বত রাসুলের ইজ্জত রাসুলের আজমত আল্লাহ রাবুল আলমিন আল্লাহ নিজের কাছেই রেখে দিয়েছে ঠিক কিনা বলেন আপনি আমি রাসুলকে ভালো না বাসলেও আল্লাহর কিছু আসে যায় না আপনি আমি রাসুলকে মহাব্বত না করলেও আল্লাহর কিছু আসে যায় না যদি মহাব্বত করি আমার নসিব ভালো হবে ও আমার কপালে মঙ্গল আছে বন্ধু আর যদি বেয়াদবি করি আমার নসিবে মঙ্গল নাই ঠিক কিনা বলেন এবার বন্ধুরা আমার আমার আসলে রোজমোবারক থেকে সরানোর জন্য বন্ধুরা আমার ওই যে দুই খ্রিস্টানকে একবারে মুসলমান দরবে সাধু বানাইয়া আমার আসলে রোজমোবারকের কাছে বন্ধু আস্তানা গাড়াইয়া দিলেন এখন তারা ধীরে 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 ও বন্ধুরা আমার আমার আসলে রোজমোবারকের দিকে মাটির নিচে দিয়ে একটা সুরুং করে ফেললেন সুরুঙ্গ যখন করে ফেললেন বন্ধুরা আমার এদিক দিয়ে আমার নবী রাত্র নিশিতে গভীর রজনীতে সুলতান নুরুদ্দিন জঙ্গিকে স্বপ্ন खप्पर षड़ रक्षा कर आवाज दी बोलें ना सोहा देखाई এখানে আমি দুইটা জিনিস দেখাবো আপনাদেরকে আপনারা খুব সূক্ষ্ম ভাবে চিন্তা করবেন একটা হলো বন্ধুরা আমার নবী কিন্তু সশরীরে জিন্দা ঠিক কিনা বলেন এটার এক নাম্বার প্রমাণ দুই নাম্বার প্রমাণ হলো বেয়াদবের শাস্তি কেমন করে নগদ হয়ে যায় সেটার প্রমাণ ঠিক কিনা বলেন 
আমার নবী জিন্দা আমার নবী রোজা থেকে সব কিছু দেখতে পায় আমরা আহলে সুন্নাতুল জামাতের সব মানুষ বিশ্বাস করে ঠিক কিনা বলেন এবার বন্ধু কি করলেন সুলতান নুরউদ্দিন জঙ্গি এক এক করে তিন দিন স্বপ্নে দেখলেন আমার রাসূল এক এক করে তিন দিন তার সাথে দিদান করলেন এবং কি রাসূল ওই দুই খ্রিস্টানের ছবি পর্যন্ত স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছে আওয়াজ দিয়ে বলেন না সুবহানাল্লাহ এবার বন্ধু এই সুলতান কি করলেন 20 জন সেনা নিয়ে সৈন্য নিয়ে তিনি মদিনার দিকে রওনা হলেন বিশ জন নিয়ে যখন তিনি মদিনার দিকে রওনা হলেন আর ওনার কাছে ছিল নগদ অনেক অর্থ ওনার সিদ্ধান্ত হলো বন্ধুরা আমার কৌশল করে এই दुश्मन কি তিনি কতল করে দিবে এবার বন্ধু তিনি কি করলেন যখন ধীরে ধীরে মদিনাতুল মুনাব্বারায় কদম দিলেন উনি এখানে কদম দিয়ে মদিনার মধ্যে এলান করে দিলেন আমি সকল মদিনাবাসীকে পুরস্কার দিতে যাই কি দিতে চাই সবাই একটু কন্যা मोहब्बत করে সকল মদিনাবাসী তুমি গিফট দিবে কি করবে গিফট দিবে পুরস্কার দিবে উনি জানায় দিলেন জানানোর পরে এবার পুরস্কার বিতরণ শুরু হয়ে গেল উনি কি করলেন পুরস্কার দেয়া শুরু করে দিলেন শুরু করতে 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 একটা একটা করে প্রত্যেকটার চেহারা তিনি দেখলেন কিন্তু রাসূল যে দুই চেহারা দেখাইছে এই দুই চেহারা কিন্তু তিনি পায় না ওনার মনের মধ্যে কিন্তু প্রশ্ন থেকেই গেল ব্যাপার কি রাসূল যে দুই চেহারার মানুষ আমাকে দেখিয়েছেন এই দুইজনকে তো আমি দেখতে পাই না এবার বন্ধুরে আমার তখন সুলতান প্রশ্ন করলেন এই যে তোমাদের এখানে আর কেউ আমার পুরস্কার গ্রহণ থেকে দূরে আছে কিনা এবার মদিনার মানুষগুলো জানিয়ে দিলেন আপনার এই পুরস্কার পায় না এই দুইটা জন মাত্র দুইটা জন কোরা কোথায় কয় ওরা এমন আল্লাহ वाला লোক নাউজুবিল্লাহ কোন আর মুহাম্মদে বলেন না নাউজুবিল্লাহ বলতেছে ওরা এত আল্লাহ वाला লোক এত बुजुर्ग লোক এত ক্ষমতাশালী লোক এত পাওয়ারফুল লোক তারা দিনের বেলা তাদের ঘর থেকে বের হয় না নাউজুবিল্লাহ আর কোন তারা কি করে না তারা তাদের গন্তব্য থেকে দিনের বেলা বের হয় না প্রয়োজন সারার জন্য তারা রাতের বেলা বের হয় আরেকবার বলেন না নাউজুবিল্লাহ এবার সুলতান বলল জলদি চলো আমাকে তাদের কাছে নিয়ে চলো বন্ধুরা আমার যাইয়া দেখলেন তারা তাদের এই তাবুর মধ্যে বসে আছে তারা ওখানে অবস্থান করতেছেন ডাকলেন তোমরা বের হয়ে আসো এবার তারা বের হয়ে আসলেন বের হয়ে আসার পরে তাদের দিকে তাকায়া দেখলেন ও বন্ধু কত প্রেমময় খবর এবার সুলতান তাকায়া দেখলেন ওই যে দুইটা লোককে আমার নবী চেহারা দেখিয়েছে দুইটা লোকের এই দুইটা লোক হুব হুব মিলে গেছে আল্লাহু আকবার বলেন হুব হুব চেহারাটা মিলে গেল এবার তাদেরকে বললেন তোমরা বের এসো তারা বের হলেন এবার ভিতরে ঢুকলেন ভিতরে যাইয়া দেখতেছে কি সুন্দর করে বন্ধুরা আমার বিছানা বিছানো আছে এবার বিছানাগুলো সরাইলেন বিছানা ছড়াইয়া দেখে কত সুন্দর করে তারা তক্তা বিছায়া রাখছে আর তক্তা সরিয়ে দেখে এখান থেকে একদম গোর শরম করে আমার রাসূলের ওজা মুবারকের দিকে চলে গেছে আওয়াজ দিয়ে বলেন না নাউজুবিল্লাহ ও বন্ধু এবার কি করলেন ওখান থেকে তাদেরকে সরিয়ে তক্তাগুলো সরাইলেন তারা কি করত জানেন তারা রাতের বেলা মাটি খনন করে বস্তা ভরে জান্নাতুল বাকিতে মাটিগুলো মাটিগুলো নিয়ে তা ফলাইতো আর কয়েকদিন গেলে তারা আমার রাসূলের একবারে কাঁচা কাঁচা চলে যাইত তার আগে আমার নবী সুলতান নুরউদ্দিন জঙ্গিকে জানিয়ে দিলেন এবার বন্ধুরা আমার এই লোকালো এ সবার সামনে সুলতান কি করলেন এই দুই খ্রিস্টানকে এই দুই বিদর্মীকে রাসূলের দুশমন কি দিবালোকে সবার সামনে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে আওয়াজ দিয়ে বলেন না সুবহানাল্লাহ আর একটু মহাপদে বলেন না সুবহানাল্লাহ বন্ধুরে আমার রাসূলের সাথে दुश्मनी করে রাসূলের সাথে বেয়াদবি করে দুই দিন আগে হোক আর দুই দিন পরে হোক কেউ বাঁচতে পারেনি কারণ উনি হলেন আল্লাহর মনোনীত আল্লাহর প্রিয় হাবিব ঠিক কেন বলেন কথা বলেন ঠিক কি না এ দুরুদ পড়েন আল্লাহ মোহাম্মদ ওল 
আমি আল্লাহ নূর থেকে সৃষ্টির প্রত্যেকটা বস্তু আমি নবীর নূর মোবারক থেকে আওয়াজ দি বলেন সর্বপ্রথম আপনার আমার আসলে নূর মোবারক সৃষ্টি করেছেন আওয়াল দ্বারা প্রথম বুঝিয়েছেন খলেকা দ্বারা সৃষ্টি বুঝিয়েছেন নূর দ্বারা আলো বুঝিয়েছেন নূর হলো কোরআনের ভাষা আল্লাহর ভাষা কি নূর আর বাংলা ভাষা এটাকে বলা হয় আলো আর ইংলিশ এটাকে বলা হয় লাইট কথা কি বুঝতে পারছেন তার মানে আমার আসল হয়েছি তো আমরা হয়েছি তাহলে সেই নবীকে সম্মান করতে পারলে আমরা আল্লাহর দিদার পাবো আর নবীকে মহাব্বত করতে না পারলে কিন্তু আমাদের নামাজ রোজা হজ জাকাত যত ইবাদত সব কিছু কি হয়ে যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে ঠিক কিনা বলেন কথা বলেন ঠিক কিনা আমি একটা গজল লিখছি রাসুলকে নিয়ে নতুন আমি কিন্তু গজল লিখতে পারি ইনশাল্লাহ আবার গজল লেখিও আমি গাই আমি সুর দেই আমি একটা গজল লেখছি রাসুলের সানে আপনাদেরকে শোনাইতে চাই আপনারা কি শুনতে রাজি যদি পারেন আমার সাথে আপনারা সবাই গাইবেন ঠিক আছে গাইবেন সবাই আওয়াজ দিয়ে আমার সাথে গাইবেন দয়ালে নবীর ভালোবাসা সবচেয়ে মধুময় সেই ভালোবাসা কখনো হবে না তখন বললেন দয়ালে নবীর ভালোবাসা সবচেয়ে মধুময় সেই ভালোবাসা কখনো হবে না তখন নবীর প্রেমের কারণে আমার ছোট্ট জীবনে নবীর প্রেমের কারণে আমার ছোট্ট জীবনে হাজার বাদার পড়িও খোঁজে পাব অসীম জয় সেই ভালোবাসা কখনো হবে না তো ক্ষয় বলেন সেই ভালোবাসা কখনো বলেন সেই ভালোবাসা কখনো 
দয়ালে নবীর ভালোবাসা সবচেয়ে মধুময় সেই ভালোবাসা কখনো হবে না তো ক্ষয় নবীর প্রেমের কারণে আমার ছোট্ট জীবনে নবীর প্রেমের কারণে আমার ছোট্ট জীবনে হাজার বাদার পরেও খোঁজে পাব অসীম জয় সেই ভালোবাসা কখনো হবে না তো ক্ষয় বলেন সেই ভালোবাসা কখনো আমার পাগল মনটারে কোনো বুঝ মানে না রে আমার পাগল মনটারে কোনো বুঝ মানে না রে দয়ালে নবীর দিদার পেতে সে উতলা হয় সেই ভালোবাসা কখনো হবে না তো ঘয় বলেন সেই ভালোবাসা কখনো বলেন সেই ভালোবাসা কখনো হবে না তো খয় দয়ালে নবীর ভালোবাসা সবচেয়ে মধুময় সেই ভালোবাসা কখনো হবে না তো খয় নবীর প্রেমের কারণে আমার ছোট্ট জীবনে নবীর প্রেমের কারণে আমার ছোট্ট জীবনে হাজার বাদার পরেও খুঁজে পাব অসীম জয় সেই ভালোবাসা কখনো হবে না তো ক্ষয় বলেন সেই ভালোবাসা কখনো নবীর প্রেমিকের দল চলবে সবাই চল নবীর প্রেমিকের দল আমার সঙ্গে সবাই চল দয়ালে নবীর প্রেমিক হলে সুখ যে নসিবে হয় সেই ভালোবাসা কখনো হবে না তো ক্ষয় বলেন সেই ভালোবাসা কখনো দয়ালে নবীর ভালোবাসা সবচেয়ে মধুময় সেই ভালোবাসা কখনো হবে না তো ক্ষয় নবীর প্রেমিকের দল আমার সঙ্গে সবাই চল নবীর প্রেমিকের দল আমার সঙ্গে সবাই চল দয়ালে নবীর প্রেমিক হলে সুখ যে নসিব হয় সেই ভালোবাসা কখনো হবে না তো ক্ষয় সত্যি করে কন্ত গজলটা সুন্দর কিনা অনেক সুন্দর না আমার কণ্ঠ সুন্দর হইতে না পারে কিন্তু কথাগুলো অনেক সুন্দর অনেক ভেবে চিনতে আমি এটা লিখেছি আমার কাছে কিন্তু আমার এই সিনাই কিন্তু গজলের ভান্ডার আছে আমি অনেক হাম না অনেক নিজে লিখেছি নিজে সুর দিয়েছি আমি ম্যাক্সিমাম গজল কিন্তু আমি নিজে লেখে গাই আলহামদুলিল্লাহ বলেন মোহাম্মদ বলেন আলহামদুলিল্লাহ আমি যে বলছি নবীর প্রেমিকেরই দল আমার সঙ্গে সবাই চল দয়াল নবীর প্রেমিক হলে সুখ যে নসিব হয় তার একটা দলিল দিয়ে তারপর আমি আমার ওইদিকে আমার আগের জায়গায় চলে যাব শুনবেন বন্দন আমার মালিক বিন সিনান আনহু দেখলেন আমার নবীর যখন উহুদের ময়দানে দামদান মোবারক শাহাদাত বরণ করলো আমার আসলের ঠুট মোবারক দিয়ে রক্ত বের হতে শুরু করলো আমার আসলের রক্ত মোবারক দেখে মানিক বিন সিনান সহ্য করতে পারলেন না দৌড়ে চলে আসলেন আমার আসলের কাছে আইসা আমার আসলের রক্ত মোবারক চষতে শুরু করলেন মালিক বিন সিনান কে আমার নবী একটা ডাক দিয়ে বললেন রে মালিক বিন সিনান একটা ফোটা রক্ত তুমি বক্ষণ করো না জমিনে ফালাইয়া দাও বের হতে থাকবে আমি মালিক ছিলাম মালিক বিন ছিলাম ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার রক্ত মোবারক চুষতে থাকবো একটা ফোটা রক্ত আমি জমিনে পড়তে দিব না আওয়াজ দিয়ে বলেন না সুবাহান আল্লাহ রে পৃথিবীর মুসলমান আজকে পরিব সুরির মানুষের সঙ্গে সঙ্গে গোটা পৃথিবীর ইমানদার নবী প্রেমিকদেরকে ডেকে ডেকে বলবো আমরা মানুষের রক্ত খাওয়া হারাম ঠিক কিনা বলেন আমাদের রক্ত খাওয়া হারাম আর ওই কি করলেন মালিক বিন সিনান আমার আসলের রক্ত মোবারক চুষতে শুরু করলেন রক্ত মোবারক চুষতে চুষতে শেষ রক্তের ফোটা মোবারক যখন চোষা শেষ হয়ে গেল আমার নবী গোটা পৃথিবীর নবীর প্রেমিকদেরকে নবীর প্রেমিক অম্মতদেরকে ডাক দিয়ে বললেন আমার পাগল অম্মতের দল তোমরা শুনে রাখো তোমরা দুনিয়ায় যদি কোনো জান্নাতি মানুষ দেখতে চাও তাহলে মালিক বিন সিনানকে দেখে 
রাসুল রক্ত মোবারক তুষেছে রাসুল রক্ত মোবারক তুষার কারণে সে কি হয়ে গেল রাসুল ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন জান্নাতি হয়ে গেছে আওয়াজ দিয়ে বলেন খুশি না বেজা আমরা সেই নবীর উম্মত হতে পেরেছি আমাদের তাই দামি আর কে হতে পারে ঠিক কিনা বলেন আমাদের শুধু আমার নবী না আল্লাহর বলেনি তো প্রত্যেকটা নবীর পক্ষে আমার আল্লাহ কাজ করেছেন একটা সেকেন্ড আমার আল্লাহ তাদের সাথে বেয়াদবি সহ্য করে নাই আমার নবীর এখান থেকে আমি অন্যদিকে একটু চলে যাব আবার ঘুরে আমি এখানে আসবে একটু গভীর মন দিয়ে শুনবেন হাত জোর করে বলবো বন্ধু পায়ে ধরে বলবো গল্প বলার জন্য আসিনি অনেক বড় সিনাই কষ্ট নিয়ে এসেছি আপনাদেরকে আমি বলে বুঝাইতে পারবো না কলি যায় কত কষ্ট নবী সারাটা জীবন কাঁদলো এখনো মদিনায় এসে এসে কাঁদে কাল কেমতের দিনও কাঁদবে একবারে কি আমাদের ভাবা উচিত না কেমন করে এ রাসুলকে আমরা কষ্ট দিব ঠিক কিনা বলেন বন্ধুরে আমার আমার নবী থেকে আমি যাবো সাহে আলাই সাল্লামের একজন নবী আছে সাহে আলাই সাল্লাম জানেননি কথা বলেন না কেন জানাচ্ছি তখন সামুদ জাতি বলল আপনি যদি নবী হয়ে নবী হয়ে থাকেন তাহলে আমাদেরকে একটা জিনিস দেখাইতে হবে কয় কয় জিনিসটা কি উনি বলতেছে সামুদ জাতি বলতেছে জিনিসটা হলো ওই যে দেখেন পাথরের একটা পাহাড় এই পাথরের পাহাড় থেকে একটা উটনি বের করে দেখাইতে হবে কিসের পাহাড় পাথর সামুদ জাতি কি বলছে পাথরের পাহাড় থেকে উটনি বের করে দেখাইতে হবে আর উটনিটা আইসার সাথে সাথে বাচ্চা প্রসব করবে বলেন না কি করবে আইসা এটা সাথে সাথে বাচ্চা প্রসব করবে আর এই বাচ্চাটা প্রসব হওয়ার সাথে সাথে মাঠের মধ্যে বিচরণ করতে থাকবে মায়ের বাট থেকে নেচে নেচে দুধ খাইতে হবে এইটা যদি দেখাইতে পারেন তাহলে আপনাকে আমরা নবী হিসাবে স্বীকার করব বন্ধুরে আমার ওনার কাছে যখন সামুদ্রি প্রস্তাব দিলেন প্রস্তাব দিতে দেরি আল্লাহর নবীর কাছে বন্ধু জিব্রাইল আসতে একটা সেকেন্ড দেরি করে না জিব্রাইল এসে পড়লেন পৃথিবীর জমিনে আল্লাহর নবীকে ডাক দিয়ে বললেন নবী গো আপনি তাদেরকে ওয়াদা করে দেন তাদের সাথে আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেন যে আপনি পাথর থেকে উটনি বের করে দেখাইতে পারবেন ওই উটনি বের হয়ে সাথে সাথে বাচ্চা প্রসব করবে আর বাচ্চাটা মায়ের বাট থেকে নেচে নেচে দুধ খাবে মাঠে বিচরণ করবে তবে তাদের কাছ থেকে ওয়াদা নিতে হবে তারা যেন এই উটনিটাকে কোনোভাবে প্রহার না করে বন্ধুরা আমার এবার আল্লাহর নবী কি করলেন তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিলেন এবার তারা অঙ্গীকার বদ্ধ হল যে তারা কি করবে না উটনি যখন প্রকাশ পাবে উটনিটাকে তারা কোনোভাবে কোনো প্রহার করবে না সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন বন্ধুরা আমার এবার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে আল্লাহর নবী দরখাস্ত করলেন দরখাস্ত করতে দেরি বন্ধুরা আমার সাথে সাথে ওই পাথরের পাহাড় থেকে উঠনি বের হয়ে আসে আবাজ দিয়ে বলেন না সোহান আল্লাহ তিনি কি করলেন আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করে দিলেন উঠনি বের হয়ে আসলো সাথে সাথে বাচ্চা প্রসব করলো বাচ্চা প্রসব করার পরে বাচ্চা মায়ের বাট থেকে দুধ খাইতেছে সোহান আল্লাহ বলেন বন্ধুরে আমার তৎকালীন সময়ে সামুদ জাতির সর্দার ছিল যে তার নাম ছিল জিন্দা নাম কি বন্ধু আল্লাহর নবীর এই মৌজেদা দেখি জিন্দা তার আওলাদ তার ভক্ত তার আত্মীয় স্বজন মিলে ছয় হাজার মানুষ সাথে সাথে আল্লাহর নবীর প্রতি মানে নেছে কিছু বেয়াদব আছে বন্ধু হিন্দুস্তানের নরেন্দ্র মোদীর মতো তার মতো না 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 আপনারা ইয়েটা কি জানি কয় খিতা কইতা আপনাদের ইমান না আর একটা জিনিস আছে এটা হার্ট না স্ট্রং না মোদীর নাম লইলাম জিটা এত আসতে কইলেন আমাদের মুসলমান শেষ করে দিতেছে মসজিদে কি হয়েছে দিল্লি দেখছেন না বাবরি মসজিদের উপরে দিল্লি নিয়ে দর্শে এটা মুসলমানের মনে কষ্ট না বন্ধুরা আমার ওই মুদির মতো কঠোর 
জিন্দা ছয় হাজার লোক নিয়ে নবীর প্রতি মানামলো নবীর এই দেখানো মোজেদাকে আপন মনে গ্রহণ করে নিল কিন্তু কঠোর পন্থী কিছু আছে তারা মানতে নারাজ তারা কইতেছে কত বড় জাদুঘর হইতে পারে পাথর থেকে উঠনি বেরি করে দিতে পারে আওয়াজ দিয়ে বলেন না না উজুবিল্লাহ বন্ধুরা আমার তৎকালীন সয়ে সামুদ জাতির পানি জন্য একটা কূপ ছিল আল্লাহর নবী এই জাতিকে ঘোষণা দিয়ে দিলেন তোমরা যে কূপ থেকে পানি উঠাইয়া নিত্য দিনের চাহিদা তোমরা পূরণ করো এই কূপ নিয়ে আমার একটা মন্তব্য আছে বক্তব্য আছে কয় কি কয় এই যে উটনিটা পৃথিবীর বুকে আগমন করলো এই উটনিটা যে দিনে কূপের পানি পান করবে সেদিন তোমরা সামুদ জাতির কেউ কূপের ধারে কাছে যাইতে পারবা না উটনিটা যে দিনে কূপের পানি পান করবে সেদিন তোমরা কেউ সামুদ জাতি কূপের নিকটে যাইতে পারবা না আর যেদিন উটনি যাবে না সেদিন তোমরা সামুদ জাতি এই উটনির এই কূপের পানি পান করতে পারবা তারা প্রশ্ন করলো নবী গো যদি আমরা উটনি যেদিন আপনার এই কূপের পানি পান করবে সেদিন যদি আমরা কূপের পানি পান করতে না পারি তাহলে আমরা কি করব আল্লাহর নবী বলে দিলেন সেদিন তোমরা সামুদ জাতির সবাই এই উটনি থেকে দুধ দোহাইয়া যত ইচ্ছা খাইতে থাকবা তারা মেনে নিলেন বন্ধুর আমার এই উটনিটা এমন একটা উটনি আল্লাহর প্রদত্ত নেই আমার ঠিক কিনা বলেন এটা থেকে যত দুধ দোহন করে এটার বাটের দুধ কমে না এই উটনি থেকে সামুদ জাতি দুধ দোহন করতে শুরু করলেন খাইতে শুরু করলেন এখান থেকে ঘি তৈরি করতে শুরু করলেন দুধ দিয়ে যা কিছু তৈরি করা যে উত্তম খাবার তৈরি করা শুরু করলেন খাবার তৈরি করতে 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 বন্ধু এক পর্যায়ে সামুদ জাতির সব মানুষ ধীরে ধীরে ধনী হইতে শুরু করল আওয়াজ দি বলে না সোহান আল্লাহ কি হলো ধনী হইতে শুরু করলো ধনী হইতে শুরু করলো তারপরে হঠাৎ করে একদিন এইভাবে দিন চলতেছে সময় চলতেছে যাইতেছে একদিন বন্ধুর আমার আল্লাহর নবী এই সামুদ জাতিকে ডেকে ডেকে বললেন এই মাসের মধ্যে তোমাদের এই সামুদ জাতির মধ্যে একটা পুত্র সন্তান জন্ম হবে এই পুত্র সন্তানের কারণে তোমরা গোটা সামুদ জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে নামজিবিল্লা কোন কোন মাসে এই মাসের মধ্যে তোমাদের এই সামুদ জাতির মধ্যে একটা পুত্র সন্তান জন্ম হবে এই সন্তানের কারণে তোমরা গোটা জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে নামজিবিল্লা বলেন হেরা তো আশ্চর্য হয়ে গেছে তো কিতাব থেকে জানতে পারলাম ওই মাসে দশ জন মহিলা সন্তান সম্ভব হয়েছে এবং ওই মাসের মধ্যে দশটা সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছেন বন্ধুরা আমার দশটা সন্তান জন্ম গ্রহণ করল এর মধ্যে নয় জন মা তার হা সন্তানকে গলা টিপে হত্যা করে ফেললু কিন্তু একজন মা তার সন্তানকে হত্যা করে নাই সেই সন্তানটাই হলো ধ্বংসের কারণ এই সন্তানটা জন্ম হলো বন্ধু এটা এত সুন্দর একদম পুষ্ট যে দেখবে তারই মায়া লাগবে একেবারে পুষ্ট হইছে এই সন্তানটাকে তার মা মারল না বাকি নয় জন মা তার সন্তানকে কতল করে ফেলল এবার বন্ধুরা আমার এই যে একটা দুনিয়ার মুখে বুকে বেঁচে রয়েছে একটাকে দেখি সকল মা আফসোস করতেছে আহারে আল্লাহর নবীর কথা শুনে কত বড় ভুল করলাম দেখো ওর সন্তান কত সুন্দর দেখতে কত ফুটফুটে আমরা কত বড় ভুল করলাম তার আফসোস করতেছে বন্ধুরা আমার এই সন্তানের নাম রেখেছে তার আপন জন কেদার কি নাম কি কেদার বন্ধুরা আমার এটা আস্তে 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 বড় হইতে লাগলো বড় হওয়ার পরে তৎকালীন সময়ে এই সামুদ জাতির মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিকৃষ্ট মন পা মদ পান করনে ওলা একটা লোক ছিল তার নাম হলো মেসদাস নাম কি মেসদা সে ধীরে 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 জন একটু বসতে শুরু করলো এবার বন্ধু মেসদার সাথে তাল মিলাইয়া সে বন্ধুরা আমার এবার মদ পান করতে শুরু করলো নিকৃষ্ট কাজ শুরু করতে শুরু করলো ওই যে আল্লাহর নবী বলেছে একটা সন্তানের সেলাই কি করবে তোমরা গোটা জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে অ বন্ধু একদিন ওই মেসদার সাথে 
এই বেয়াদব সন্তান বন্ধুরা আমার কেদার সিদ্ধান্ত করলো আল্লাহর নবী অনেক আগে একটা হুকুম আমাদেরকে জানাইছে এটা আমরা মেনে চলতেছি আমি কিন্তু এই উটনিটাকে বাঁচাইয়া রাখবো না আওয়াজ দিয়ে বলেন না না উজুবিল্লাহ কে সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেদার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই উটনিটাকে কি করবে মেরে ফেলবে বন্ধুরা আমার এবার কি করলেন এক পর্যায়ে তার সিদ্ধান্ত সে ফাইনাল করে ফেললেন এটাকে মেরেই ফেলবে দূর থেকে একদিন আবার ভাবে তিনি বাড়লো ওই উটনির বডির মধ্যে বন্ধুরা আমার লাগলো এবার উটনিটা নাচানাচি শুরু করলো ব্যথা পাইল লাপালাপি শুরু করলো তাদের মানুষ গুরুকে প্রহার করতে শুরু করলো বন্ধুরা আমার তারপরে কি করলেন কি তা প্রমাণ করেছে ওই কেদার কি করলেন দৌড়ে গিয়ে উটনিটাকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে সাথে সাথে কতল করে দেয় আওয়াজ দিয়ে বলেন নানাউজুবিল্লাহ मध्य से गोपन कर তার মা যেখান থেকে প্রকাশ হয়েছে সেখানে বাচ্চাটা কি করলো গিয়ে আত্মগোপন করলো কিন্তু বন্ধু বাচ্চাটাকে মারতে পারলো না এখানে সে চলে গেল বন্ধুরা আমার এবার আল্লাহর নবীর কাছে খবর চলে গেল খবর চলে যাওয়ার পরে এবার তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে ঘটনাস্থলে চলে আসলেন আসার পরে এবার আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে বলল রে সামুদ জাতি আমি বলেছিলাম তোমাদের মধ্যে ওই মাসের মধ্যে একটা সন্তান জন্ম হবে পুত্র সন্তান ওটার কারণে তোমরা গোটা জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে ওই মাসে সন্তানটা জন্মগ্রহণ করল ধীরে 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 এটা বুঝতে শিখলো তারপরে সে আজকে উটনিটাকে কি করলো মেরে ফেললো আল্লাহর নবী কিন্তু আগে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে কি করা যাবে না মারা যাবে না তারা কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবার আল্লাহর নবী একটা ডাক দিয়ে বললো এই পৃথিবীর বুকে তোমরা আর মাত্র তিন দিন বাঁচতে পারবা তিন দিন তোমাদের হায়াত আছে তিন দিন পরে গোটা সামুদ জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে নজবিল্লা কইতেন না কয়দিন এবার সামুদ জাতির লোকেরা প্রশ্ন করতেছে আমরা যে তিন দিনের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাব এটার কোনো সিমটম দেখা যাবে কিনা এটার কোনো নমুনা দেখা যাবে কিনা কয় হ অবশ্যই দেখা যাবে কয় নমুনাটা কি যখন তোমাদের এই চলে যাওয়ার সময় হবে এই চলে যাওয়ার সময় হওয়ার প্রথম দিন তোমাদের সকল আর চেহারা হবে সবুজ কি চেহারা হয়ে যাবে সবুজ তারপরের দিন দ্বিতীয় দিন তোমাদের চেহারা হয়ে যাবে লাল আর তৃতীয় দিন তোমাদের গোটা জাতির চেহারা হয়ে যাবে একেবারে ঘোর কালো আওয়াজ দিয়ে বলেন নানা উজুবিল্লা प्रस्तुति निल सिं निल सिं जेदी आल्ला नबी के कतल करारा रवाना हल से दिन तर प्रथम नमुना देखा दे आवाज दी बोलें বন্ধুরে আমার এবার তারা কি করলেন আল্লাহর নবীকে কতল করার জন্য যখন প্রথম দিন আসলেন প্রথম দিন আসার পরে তাদের চেহারার যে পরিবর্তন হয়ে গেছে তারা একজন আরেকজনের দিকে তাকাইয়া তারা দেখতে পাইলেন দেখার পরে বন্ধু আল্লাহর নবী কে বন্ধু আর তারা কি করার জন্য মারার চিন্তা মারার করার মৃত্যুবরণ করার জন্য তাকে হত্যা করার জন্য তারা তাদের সিদ্ধান্ত পাল্টাইয়া তারা এখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য রওনা হলেন এখান থেকে তারা ফিরে গেলেন আবার দেখা যায় অনেক লোক বন্ধু বাঁচার জন্য এই মাটির মধ্যে বন্ধুরা আমার গর্ত করে তারা ঢুকে গেলেন যে মাটির তলায় গেলে আমরা কি করতে পারবো না মরতে পারবো না মাটির তলায় হয়তো আমরা বেঁচে থাকতে পারবো বন্ধুরা আমার তারপরে প্রথম দিন তাদের চেহারা কি হয়ে গেল সবুজ হয়ে গেল দ্বিতীয় দিন লাল হয়ে গেল তৃতীয় দিন কালো হয়ে গেল তৃতীয় দিন কালো হওয়ার পরে বন্ধুরা আমার এই পৃথিবীর বুকে বন্ধুরা আমার আল্লাহ রাবুল আলমিন 
ফেরেস্তা পাঠিয়ে দিলেন ফেরেস্তারা এসে বন্ধুরা আমার জোরে যখন হুঙ্কার দিলেন জিব্রেল আলাই সাল্লাম সহ ফেরেস্তারা এসে যখন তাদেরকে জোরে হুঙ্কার দিলেন বন্ধুরা আমার তখন তাদের এই কম্পন শুরু হয়ে গেল তাদের ঘর বাড়িগুলো ভেঙে চোরে মিসমার হয়ে গেল তারপরে তারা নির্মম ভাবে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে যায় আওয়াজ দিয়ে বলেন না আল্লাহ আকবার আরেকটু মহাব্বতে পড়েন না আল্লাহ আকবার এটা আমার বলার এই ছোট্ট ঘটনাটা আপনাদেরকে শোনানোর পিছনে আরেকটা কারণ হলো এখানে মূল কারণ হলো আল্লাহর নবীর ওয়াদাকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছে আল্লাহর নবীর সাথে ওয়াদা করেছে সেই প্রতিষ্ঠা থেকে তারা বন্ধুরা আমার বর্জন করে নিয়েছে আল্লাহর নবীর কথাগুলোকে তারা ওমে ওমান্য করেছে অপেক্ষা করেছে এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের গজব থেকে তারা বাঁচতে পারে নাই ঠিক কিনা বলেন কথা বলেন না কেন ঠিক কিনা বন্ধুরে আমার এমনি করে করে আমার নবীর সাথেও যারা বেয়াদবি করেছে তাদেরকে আল্লাহ রাবুল আলমিন ধ্বংস করে দিয়েছেন ঠিক কিনা বলেন আর যারা আমার প্রাণের নবীর সাথে আপনার আমার নবীর সাথে ভালোবাসার বন্ধন তৈরি করতে পেরেছে আল্লাহ রাবুল আলমিন তাদেরকে পুরস্কার দিয়েছে ঠিক কিনা বলেন কথা বলেন ঠিক কিনা বন্ধুরে আমার আমি আপনাদের সকলকে বিনীত ভাবে অনুরোধ করব আমরা রাসুলকে ভালোবাসতে পারি আর রাসুলের ভালোবাসতে পারি আর না পারি কিন্তু আমরা আমাদের মদিনা বলার সাথে বেয়াদবি করব না ঠিক কিনা বলেন রাসুলের কথার চাইতে আমাদের কথা যেন উঁচু না হয় রাসুলের সুরের চাইতে আমাদের সুর যেন উঁচু না হয় রাসুলের জবান মোবারকের আওয়াজের চাইতে আমাদের আওয়াজ যেন বন্ধু বড় না হয় আমরা যদি নমনীয় হতে পারি আমরা যদি নিজেদেরকে ছোট মনে করতে পারি আমরা যদি নিজেদেরকে নগণ্য মানুষ মনে করতে পারি আমরা যদি নিজেদেরকে গুণাগার মনে করতে পারি আর এই গুণাগার মনে করে নবীর সাথে মহাব্বত করে আল্লাহ রাবুল আলমিনের প্রত্যেকটা ওয়ার্ড আর কি যখন আমরা মানতে পারবো তখনই আমাদের জীবনে নেমে আসবে সফলতা ঠিক কিনা বলেন দিনা বলার সাথে বেয়াদবি করলে এই বেয়াদবির সাজা কিন্তু আল্লাহ রাবুল আলমিন মা করবে না ঠিক কিনা বলেন আমরা জান্নাতে কোনো ভাবেই যেতে পারবো না ঠিক কিনা বলেন আমরা যদি জান্নাতে যেতে চাই রাসুলের সাথে মহাব্বত করে রাসুলের সাথে প্রেম করে রাসুলের প্রত্যেকটা ওয়ার্ডারকে মান্য করে আমরা যেন জীবন যাপন করতে পারি আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে সেই তাফিক দান করে সকলে বলুন আমিন আরেকটু মহাব্বতে বলুন আমিন আরেকটু মহাব্বতে বলুন আমিন নবীর মহাব্বত রাসুলের মহাব্বত আমাদের অন্তরে রাখতে চাই কি চাই না কথা বলেন কথা বলেন জগতে টাকি আল্লাহ পাকি সুন্দর সাজাইছে সরুভ শেষে নরি নবী কি ধরাই পাঠাইছে সরুভ শেষে নরি নবী কে নবী কে আল্লাহ আপনি নরে সৃষ্টি করে সবার আগে বলেন নবী কে আল্লাহ আপনি নরে করে সবার আগে পাঠাইয়া সবার পরে সম্মান দেখাইছে পাঠাইয়া সবার পরে সম্মান দেখাইছে সর্বশেষে নরি নবী কে ধরাই পাঠাইছে সর্বশেষে নরি নবী কে ধরাই পাঠাইছে সবুজ রঙে জমিন টারে সাজায়াছি সুন্দর করে বল সবুজ রঙে জমিন টারে সাজায়াছি সুন্দর করে আকাশে তি মিটি মিটি তারা জ্বলাইছে আকাশে তি মিটি মিটি তারা জ্বলাইছে সর্বশেষে নরি নবী কে ধরায় পাঠাইছে সর্বশেষে নরি নবী কে বলেন জগতটা কি আল্লাহ পাখি সুন্দর সাজাইছে জগতটা কি আল্লাহ পাখি সুন্দর সাজাইছে সর্বশেষে নরি নবী কে ধরায় পাঠাইছে সর্বশেষে নরি নবী কে ধরায় পাঠাইছে আদম থেকে ঈসা নবী তারা মিলা দন্নবি বলেন আদম থেকে এই সানাবি করছে তারা 
ঈদ মিলা দুনবি সবাই তারা মিলাদ করে মিলাদ শিখাইছে সবাই তারা মিলাদ করে মিলাদ শিখাইছে সর্বশেষে নূর নবীকে ধরাই পাঠাইছে সর্বশেষে নূর নবীকে বলেন জগতটা কি আল্লাহ পাখি সুন্দর সাজাইছে সর্বশেষে নূর নবীকে ধরাই পাঠাইছে সর্বশেষে নূর নবীকে ধরাই পাঠাইছে মারা হাবা জোরে বলেন না মারা হাবা